E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristais Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Deu uma passadinha no Rei dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Como é que tudo ótimo? Casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho e tome de novidade do Othering Waves nesse né? jogo maravilhoso aí. Cara, tá, tá gostosinho de jogar, né? Eu diria que pra mim atualmente tá sendo o gacha mais, mais tranquilo ali, entendeu? Tô explorando bastante o jogo, né? Como vocês podem estar tá vendo aqui, algumas regiões do mapa já estão meio exploradas, mas enfim, né? De acordo com o Dano aqui, vocês vão percebendo. Tô aqui com o Jack e com o Dom, podem dar um alôzinho aí? Bom dia, bom dia, rapaziada! E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. <risos> acho engraçado, acho engraçado a introdução do Dom, tá ligado? <risos> a Dom é muito boa. <risos> Vamos lá, galera. O que, que a gente vai comentar hoje, Dom? Cara, a gente vai comentar as coisas que, que, vão, que estão pra vir agora na 1.2 do Adrian Waves, né? Uhum. Parece que saiu algumas coisinhas e, cara, muita melhoria de vida aí pro Adrian Waves, além de lançamentos de novos personagens e algumas coisinhas a mais que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, cara. Exatamente. Vale lembrar, galera, o Dom falou que saiu, mas não é bem que saiu, tá no beta, tá ligado? Da 1.2, entendeu? É, tão, 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 é, 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 é os papéis de... Pão, né? Exatamente. E detalhe, Dom, já, já chegando aqui chutando o, o balde de uma vez, né? Aparentemente, eu não sei se você viu isso daí, mas estão falando que aquele personagem masculino que tá lá vai ser dado de graça. Então, oh, cara, é o Shang Liao. É, isso aí. Né? Parece que é o nome do, do boneco. E, cara, assim, já, já pensa você pegar e já chegar ganhando um personagem em cinco estrelas. Assim, tome ele. Tome ele boneco. Pra rapaziada que é nova no jogo, vai gostar bastante, né, querendo Eu não. fico triste, né, cara, ganhar boneco? Lembrando, né, que, cara, é aquele ponto, né, a gente já tem aquele bagulhinho lá de escolher um 5 estrelas gratuito, né, pra você... A caixinha, né, lembra? Então, tecnicamente, é um boneco assinatura que a gente vai estar tá ganhando aí, né, e... Uhum. Um, um boneco de mochileiro, né, que o jogo já deu. Eu não tenho certeza, mas eu vi esses papos aí que vai dar ele de graça, né, a menininha não. Mas ele vai ser gratuito, pelo que estavam falando, tá? Outras coisas aqui, né? Deixa eu dar uma conferida aqui no nosso, nosso mini guiazinho pra gente poder dar uma conferida. Vai ter mapa novo na 1.2, semelhante a, ao jogo impactante também, né? Ali a versão 1.2, 1.0, 1.2. Acho que 1.3 eu não sei, né? Mas é 1.2. Vai ter mapa novo. Já tem imagens desses mapas, desse mapa circulando na internet aí, a rodo. Eu não vou mostrar aqui, galera, porque é aquele ponto, né? A gente ainda não sabe como que a cor é em relação às informações. As coisas vazadas, tá ligado? Sim. Então não dá pra confiar. E se eles não acabam embaçando Sim. com isso, né? Então é melhor só manter cuidado mesmo. É, é o que a gente tá comentando só, né? Por isso que a gente não tá colocando imagens. Mas quem tiver mais interessado pode sair e procurar as imagens por conta própria, né? Você vai encontrar exatamente do mapa, né? Do mapa. A gameplay dos bonecos ainda não saiu. Só saiu essas informações aí digitadas por enquanto, né? Ah, vamos lá, banners. A gente vai ter esse cara aí que o Dom falou. Que esse... Mano, eu sempre confundo o, o nick desse, desse, desse maluco aí, velho. Desse doidão, mano. Ai, calma lá. Tô, tô, De quem? O doidão ali, o... O Shang Liao, né? Shang Liao, isso. Primeira parte ali. Vai ser o Shang... Shang Liao. Shang Liao. Nossa, cara. Shang... Shang... Na verdade, é Shang Liao. É isso mesmo. É, é fusão da Shang Ling com o Xiao, cara. É Shang Liao. Exato. Shang Liao. Exato. <risos> aí vai ter o Shang Liao na primeira parte. Vai ter o alto. Uhum. O... E o Wan Wu, né? O, do, o resumo, o agiota, né? Que é esse doidão aqui, ó. É o, o Michael Jackson, o Michael Jackson. É, o, o agiota aqui. E vai ter também a Danjin, né? Sim, não tem muito o que dizer, galera. Até porque né, não tem muito boneco 4 estrelas a, a lança, em lançamento ainda, entendeu? O negócio até é um tanto intrigante, né, Dom? Porque a 1.1 não veio nenhum 4 estrelas novo, né? E nem a 1.2, pelo que a gente tá vendo. Não tá vindo nenhum 4 estrelas novo. Verdade. Né? Já na segunda parte vai ter a Zezi, que, diga-se de passagem, tá muito fofa. Eu vou rodar nela, né? A San Juan. Tá bonitinha, tá bonitinha. Uhum. A San Juá, a sucrose de óculos, né, que nem tu fala. A sucrosezinha de óculos e um cabelo preto. Cara, achei ela fofinha, mano. A San Juá, que é muito forte, né, bem interessante também. A Baizi, que é uma healer muito bacana aí pra você que tá iniciando no jogo também. Pode ser uma boa opção até você desbloquear a Verinda, né. E tem também a, a Xigia, tá, que vai estar tá vindo aí nesse banner, tá bom? Ah, tem informações das armas aqui também, quer ver, ó. Cara, a arma da, da, da menininha eu achei da hora, Dom. É tipo um galho, você tá vendo a tela? Eu vou mostrar aqui pro Dom, galera, no, no, no Discord, mas eu não vou mostrar pra vocês na live, tá? Olha aqui como é que é a arma, Dom. Parece um galho, um ramo, né? Com flores, muito bonito. É um... Bonita. É um tipo um catalisador, isso aí? Cara, eu acredito que seja um catalisador. Cara, é muito bonito. Aqueles que ficam girando, é um catalisador mesmo. É. Aparenta é bastante ser um catalisador. 
Sim, sim, sim. É tipo um catalisador, tá ligado? E aqui tem a arma do, do outro cara lá, né? Que parece o parece escudão que aqui o Agiota usa. Do Shang Liao. Shang, Li, Shang Liao é, é soqueira, né? Sim, sim, sim. É sim. soqueira. Vamos lá. A arma do Shang Liao, ela vai ser de taxa crítica, né? Acho que é 24 de taxa. Tem aqui o atributo dele, vai acrescentar da bônus de dano. Aqui com base no refinamento. 12, 15, 18, 21 e 24. E aqui tem o restante das passivas, tá? Eu não vou me estender muito nisso daqui. Até porque não demora muito a Zia mostra a arma oficial aí e tal, né? Enfim, tá? A arma da, da, da Zezi, ela vai ser de dano crítico, galera. Ela vai dar, acho que é 75% de dano crítico. E também vai ampliar o seu ataque ali, né? Em 12, 15, 18, 21 e 24, se você tiver refinamento, tá? De acordo você vai castando a ressonância skill, uh, vai te dar... Uh, calma lá... Ela já te dá um aumento de ataque é, já pela passiva, então mais ou menos que nem a arma da Clorinde, que ela já aumenta o seu dano ali em uma porcentagem. Uhum. Né? E quando você dá a ressonância skill, você tem um aumento geral, né? O The Damage Bonus of the Character General Attack. Então você tem o aumento de dano com base no ataque, ele ainda é mais aumentado. Você, na hora que você já coloca essa arma, você já tem um ataque aumentado. Ou seja, quando depois que você usa a, a ressonância skill, você tem um ataque aumentado a mais. Parece que sim, sendo que isso pode ser estacado em até 3 vezes, durando 6 segundos. Basicamente, você já tem um aumento normal e você vai ter um aumento extra quando você usa a skill de ressonância. Hum, deu pra entender, deu pra entender. Porque ficou mais fácil, né? Então é a arma aí que... Pode ser interessante para os DPS, né? Sim. DPS aí de catalisador vai funcionar interessante aí, entendeu? É uma arma que pelo menos vai fornecer mais ataque para a galera, né? Vamos lá. Outra coisa aqui que é muito boa, é uma novidade assim que eu acho muito interessante, que a gente viu que, por exemplo... Enfim, é sensacional, né? Pelo menos eu acho muito boa. Por mais que o Tering Wave está um pouco problemático no quesito de otimização, pelo que tudo indica, o jogo pode ser lançado para PlayStation 4 e PlayStation 5 ali na 1.2, 1.3 até 1.4. Por quê, galera? Já tem, né, ícones de negócio da Playstation dentro dos arquivos do jogo, tá? No, no beta da 1.2, entendeu? Então há grande chance desse jogo ser lançado aí também, né? O que é algo muito bom, Dom, que amplia né, a quantidade de pessoas que querem jogar, entendeu? Uhum. Talvez o cara não tenha o celular bom que rode o jogo, né? Entendeu? O, o jogo não tá Mas rodando. Mas tem um console, né? Mas tem um Play 4 ali. Mas ele tem um console, exato. E, e você conseguir trazer isso... Pra, pra consoles, vamos lá, console mais antigo, que é o Playstation 4, você vai abraçar uma gama muito grande de personagem. De personagem, não. Uma gama jogadores, muito grande né? de jogadores, cara. Jogadores. E, jogadores cara, às vezes a gente tem, por exemplo, você tem players que já são, ele, eles estão procurando, eu acredito, principalmente, que eles estão procurando os mesmos players que são os de Genshin Impact. Por causa do estilo de jogo, é gacha, com exploração de mundo aberto e tudo mais. É, a proposta é parecida. Uhum. Né? Bem semelhante. Então... Então, o que que acontece? Você colocar isso no, na mesma plataforma que você já tem esse outro jogo instalado, você não só vai fazer uma concorrência, mas você já vai estar tá procurando essa mesma base de jogadores que eles têm ali os gostos semelhantes. Então, é uma jogada arriscada por conta de performance? É. Eu acredito que eles vão trazer melhorias para essa questão do console, às vezes talvez um pouco de redução gráfica, às vezes alguma otimização para dentro do console, mas justamente para tentar buscar esse player que não consegue jogar o jogo, porque ele tá lá com o, com o console. Outra coisa também que é interessante que tu acabou tu esca... tipo tu, tu não se aprofundou muito, Dom, uhum. é em relação à questão de galera é infinitamente mais fácil eles trazerem o jogo pra um console do que pra um celular. Muito. Entendeu? Porque, porque entra naquele ponto de diversos tipos de processador, de GPU, entendeu? Tem, em resumo, tem muita variação de celular do que de console, né? De PlayStation 4, por exemplo, entendeu? Não, o console, o console sempre tem o mesmo hardware. Exatamente, boa colocação. Ele Entendi, sempre ele tem o mesmo ver. hardware, ele já sabe qual hardware que ele vai trabalhar. Então ele vai fazer otimização para aquele tipo de hardware. Agora, quando você tá com o um celular, você tem diferentes tipos de sistemas operacionais, plataforma, processador, placa gráfica, né, tudo mais que, né, aí funciona em alguns aparelhos, não funciona em outros. Agora, com o console já é um pouco diferente porque você tem o hardware fixo. E é esse daí que ele vai trabalhar. Exatamente. Uhum, fica até mais tranquilo pra poder mexer com isso daí, né? Então é 1.2, 1.3, 1.4. Eu acredito que deve ser ali perto de 1.3, vai. Talvez eles só estão adicionando os ícones ali, né? Beleza, vamos lá, Dom. Dom, qual é a, e qual é uma das melhorias mais interessantes que tá chegando no Tering Waves aí que a gente sempre pediu no, no, no jogo vizinho, né? Que a gente joga com muita frequência e não chegou. Manda boa pra nós. Cara, uma das que, assim... 
já faz tanto, já faz 84 anos que, a, que o pessoal, né, que os players estão pedindo, e ele veio no outro jogo, né, no jogo irmão, mas não veio no, no jogo impactante, que é o sistema de reservatório de resina, ou seja, aquela resina que às vezes você pegou, ah, eu não entrei hoje, né, vai ficar lá acumulado, né, ela vai ficar lá, eu não vou conseguir gastar essa resina, o que que vai fazer? A gente vai ter essa resina, ela vai ficar armazenada. Então, do mesmo jeito que a gente tem no Honkai Star Rail, que a partir de um tempo você vai acumulando, né, você vai guardando essa resina que você não usa e ela fica lá guardadinha, né, se eu não me engano tem 1800 resinas, no Adrian Waves você vai ter uma coisa muito semelhante desse jeito, que é o quê? Pô, não consegui entrar no Adrian hoje, eu vou continuar lá com as 240 só, 240 barra 240, você vai ter isso e você vai ter alguma resina guardada e armazenada para caso você queira usar uma outra hora. Provavelmente você vai ter uma quantia armazenada menor do que se você usasse ela diariamente, mas isso não te impede, por exemplo, de né, ter ali às vezes uma reserva Pô, hoje eu quero farmar E aí você tem essa reserva guardada Você não perde tudo do que você estaria ali né Deixando de um dia ali, às vezes, de jogar E isso, cara, sinceramente É uma das coisas que a gente mais pede né No jogo que a gente mais joga Na verdade, acho que não dá nem pra falar o jogo que a gente mais joga né Pelo menos pra mim Porque, sinceramente né? O que eu jogo mais em off mesmo Fora do trabalho é o Watering, né? É o que eu mais tô jogando aí, vocês veem aí que... O pior é que é verdade, o pior é que é verdade. Cara, o Genshin é só durante a live ali, cara, entendeu? Durante a live, ou quando a gente vai fazer algum projetinho aqui, né, em off, né, mas enfim. O, o, o jogo que, cara, pô, o quanto que a gente pede de Genshin em cima disso, não tá escrito. A gente falando, pô, já tem no Honkai, por que não implementar isso no Genshin? Exatamente. É uma e dinâmica eles... parecida, é só eles agregarem, né? Não, já tem o sistema de energia, já tem o sistema de resina, cara, já tem tudo, então, né, era... Dom, time que tá ganhando não se mexe. Exato, exato. <risos> time que tá ganhando não se mexe. Sim, time que a gente tá ganhando não mexe, cara. Essa frase do Dom é cirúrgica demais, mano. <risos> não, cara, é, é, me desculpa, mas a Arroio, ela tá muito cômoda com o Genshin. Aqui não é um vídeo sobre, sobre esses pontos, porque a gente já fala muitas vezes, mas ela tá muito cômoda com o Genshin Impact. Talvez com a chegada do Udrin e essas melhorias, possa fazer as próximas updates, né? Com que o Genshin uhum. dê uma... né? Pô, vamos acordar agora pra vida, porque os caras estão trazendo umas coisas que a gente, né... Poderia já ter trazido há muito tempo. Inclusive, a galera falava que se o Wuthering Wave tivesse lançado na mesma época do Genshin, arriscado ele tá maior. O pior é que tem, tem, tem chances mesmo, porque o pessoal tá hypando bastante o game. O jogo é muito bom, velho. Uhum. E eu, uma coisa que eu prestei atenção também, Dom, aqui, é que o Wuthering Wave já, já conseguiu firmar uma galera boa já. Sim, sim. Ele conseguiu morder uma fatia ali do pessoal do Genshin, conseguiu morder uma fatia ali da galera do... Do Punishing, né? Que já vinha. Inclusive, eu vi casos de pessoas que jogaram Punishing, deixaram ele de lado pra vir pra quê? Então. E, cara, vamos ser sinceros, pelo amor de Deus, a, mov a movimentação desse jogo é gostosa demais. O, o meu problema com o Tering Waves, né? Que é que eu fiz o vídeo lá e a galera foi me xingando, é questão de, de otimização. Só isso. Mas com o tempo a gente espera que a Cru dá um jeitinho nisso daí, né? Eles estão eles mexendo, tá ligado? Logo mais eles dão um jeito. É, exatamente, estão mexendo, é questão de tempo, né? E sinceramente, cara. Eu tô, com, eu tô contente com esse bagulho da resina aí, hein? Cara, isso é bom demais, velho. Cara, isso vai ajudar muito, porque, por exemplo, ontem eu não consegui ter tempo pra entrar no jogo. E, cara, vamos... Vamos ser bem sinceros? Hum. Você pegar, você não sente a obrigação de, nossa, eu tenho que entrar no jogo como um trabalho, mas sim como Exatamente. um fator de diversão. Você não tem que ir lá e bater ponto no jogo pra gastar suas resinas Entendeu? e coisas do tipo, porque você se sente na pressão de, ah, se eu não gastar a resina se agora, eu não ela gastar, vai eu tô bordando. perdendo, é, é eu tô perdendo exatamente. alguma coisa. E isso é muito ruim, cara. O jogo, ele tem que ser, acima de qualquer coisa, divertido. Quando o jogo, ele deixa de ser divertido, cara, vira trabalho. Passa a ser um trabalho. Exatamente. E isso pode ser até um dos motivos do próprio Genshin. Muita gente tá dropando, né? Porque tem esse sentimento sim, de obrigação. Sim. Não, eu preciso entrar no jogo, senão eu fico atrasado, né? Muita gente mas tem essa... essa... Foi uma que... essa mas essa foi uma questão, Jaco, que tem um vídeo anterior que eu fiz, que a gente fez, né, casual, falando, né? O react do vídeo do Genshin Zero. E, cara, é muito isso, tá? Uhum. É muito isso dele falando. Ah, galera, e falando em vídeo, né? Pro pessoal aí que do Genshin... 
Dom fez um videozinho fazendo, é, analisando né, a, alguns detalhes que passaram despercebido em Natlan. Caso vocês queiram conferir, tá aqui no comentário fixado, tá bom? Videozinho muito bacana, né? Ele comentou comigo a respeito dessa ideia. Eu ia trazer aqui, mas eu falei, não, já que, né? Vamos, <risos> vamos dar uma pausinha por enquanto. É, não, é que eu acho que é assim, é um, é um ponto que, às vezes, o casual pode não, não trazer, não é tanto. Né, a, a vibe, mas é um ponto que eu gosto muito de discutir. Né? Às vezes não é muito a vibe do casual, mas né, é, é meio assim, tipo, eu sou, eu sou um cara nerdola. Pra caramba. <risos> né? Não, mas eu acho que a galera vai curtir a ideia pra passar do vídeo, porque ficou muito boa. Mas eu acho que de Othering Waves, eu acho que é isso, né, galera? Que a gente tem de novidade. A gente vai ter os dois novos personagens. A personagenzinha eu achei ela muito bonitinha, né? Bem fofa. Eu vou pegar ela. A Zeni, né? A Zeni, né? É, a Zezi. É Zezi. Acho que é Zezi. Zezi, Zezi, Zezi. não sei. Zezi. Alguma coisa assim. Zezi. Zezinha. A Zezinha. <risos> Ai, meu Deus. A Zezinha. Ai, meu Deus do céu, mas é o dom, cara. A Zezinha, a Zezinha. E, cara, assim, os bonecos estão muito legais. É, eu, tô, eu tô ansioso para as próximas atualizações, que, cara, vai dar muito ganho de, de vida, né? O Adrien, ele tá trazendo essas melhorias, as, algumas melhorias pequenas, mas, assim, a gente vê que o pessoal tá realmente escutando muito feedback da comunidade, né? Dá Isso pra você é bom, ver que eles estão muito abertos. Gente eles estão muito abertos. Eles são muito abertos a escutar o que, que a comunidade tá falando e eles estão trazendo essas melhorias. Aos poucos, eles estão melhorando o jogo, cara. E é isso que a gente espera de uma empresa. Acima de qualquer coisa, é isso que a gente espera. Comunicação, né? Uhum. Comunicação. É isso que a gente espera. Coisa que... Enfim, né? Ah, não vamos entrar nesse, nesse mérito. Pra não ficar chato, né? Né? Pra não ficar pra não de novo expressar, batendo na mesma tecla. Expressar. né Mas, assim, eu espero de verdade que o Adrian Waves crie e aumente a sua comunidade. A sua base de jogadores. E que se torne... Gente, me desculpa. Eu quero que ele se torne um oponente sólido contra o Genshin. É porque, querendo ou não, ele é o maior, né? O Genshin, não tem como. Porque vamos e convenhamos, casual, quando você tem concorrência, você começa a correr atrás, você começa a correr atrás pra atrair, né? Os players ali. Porque senão você vai perder. Porque quem não tem competência abre caminho pra concorrência. Uhum. Exatamente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do videozinho, tá? Qualquer novidade que a gente tiver sobre o game, uh, eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Galera, só um pequeno adendo aqui rapidinho. Sobre o personagem gratuito, não é uma certeza, tá bom? Eu vi o pessoal comentando a respeito disso daí, né? Que falaram que ia dar ele de maneira gratuita. Mas, caso isso daí seja só algum erro ou a gente confundiu aqui, entendeu? Vocês comentam aqui embaixo, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E a gente se vê no próximo videozinho, tá? Detalhe que hoje tem live, tá, galera? Só que é lá naquela outra plataforma. E não esqueça de conferir o comentário fixado, que tem umas coisas interessantes lá pra vocês, tá? A Twitch do... A roxa do Jaco e a roxa do Dom também, tá bom? É isso. Um abraço pra vocês e vamos dar aquele tchau, tchau, galera. Beijo, bye. rapaziada. Bye, bye.